നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡീകമ്പോസിൻ ആ വേർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എ ഡീകമ്പോസിൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് എ കോമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസസ് ഇൻ ടു ടു ആർ മോർ ദാൻ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ടൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം റിയാക്ടൻസ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഡീകമ്പോസിൻ റിയാക്ഷൻ സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറും ഒരു റിയാക്ടൻസേ ഉള്ളൂ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മാത്രം അത് ഒരു എൻഡോ തെർമിക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് റിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ടൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഡീകമ്പോസൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദി വൺ ഇൻ വിച്ച് എ കോമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസസ് ഇൻ ടു ടു ആർ മോർ ദാൻ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടു പി ബി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ബി ഒ ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ് ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതേപോലുള്ള കുറേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകൾ ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കാരണമാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഗിവൺ ഡീകമ്പോസിന് ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡീകമ്പോസിൻ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡീകമ്പോസസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ടു ആർ മോർ ദാൻ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിൻ അപ്പോൾ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷനും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷനുണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അയൺ ഇട്ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അയൺ ഇട്ടു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അയൺ സൾഫേറ്റായി മാറുകയും നമ്മളുടെ അയൺ കോപ്പറായി മാറുകയും ചെയ്തു നീല കളറുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പച്ച കളറുള്ള അയൺ സൾഫേറ്റായി മാറുകയും അയൺ കോപ്പറിൻ്റെ കളറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എഫ് ഇ അയൺ പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഗ്യൂസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ അയൺ സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് കോപ്പർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് വൺ ഇലമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസസ് അനദർ എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഇലമെൻറ്റ് മറ്റൊരു ഇലമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് മോർ റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസിനെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസിനെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ മോർ റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസിന് ലെസ് റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിൽ കോപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കോപ്പർ എന്ന്
അയൺ കോപ്പറിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എൻ എ ടു എസ് ഓ ഫോർ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ബി എ സി എൽ ടു ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റിനെയും ബേരിയം ക്ലോറൈഡിനെയും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബേരിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ആണ് സോഡിയം സൾഫേറ്റും ബേരിയം ക്ലോറൈഡും ബേരിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് അയോൺസ് നടക്കും അയോൺസിന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതേക്കാണ് ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പാത്ത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ അയോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അയോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇതായിട്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാവാൻ നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടു സി യു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു സി യു ഒ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് അതോടൊപ്പം ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനും കൂടെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവുന്നതെന്ന് പറയാം പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗെയിൻസ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗെയിൻസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിങ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എഡ് ടു ബി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ലോസസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിങ് റിയാക്ഷൻ ടു സെറ്റ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്റ്റൻസിന് ഓക്സിജനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് സി യു ഒ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് സി യു പ്ലസ് ഒ ടു ഇവിടെ കോപ്പറിന് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ റിയാക്റ്റൻറ്റ് അതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴും കോപ്പർ ഓക്സൈഡായി മാറി അതിനോടുകൂടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രൊഡക്റ്റിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇവിടെ നോക്ക് സി യു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ സി യു പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ ഈ സി യു ഒ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് സി യു ആയി മാറി അതിനാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയാം സി യു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയും സി യു ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എച്ച് ടു ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് മനസ്സിലായോ സി യു ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എച്ച് ടു ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ സി യു ഒയിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു സി യു ഒയി മാറി അതേസമയം എച്ച് ടു എന്നതിനോട് കൂടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് റിയാക്ഷൻ പ്രോസസ് വൺ റിയാക്ടൻ ഗെസ് ഓക്സിഡൈസ് വയൽ അതർ റേറ്റ് റിഡ്യൂസ്ഡ് സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണമാണ് സി യു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു യൂസ് സി യു പ്ലസ് എച്ച് ടു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ സി യു ഒ എന്നുള്ളതിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു സി യു ആയി മാറി എച്ച് ടു എന്നുള്ളതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് മാറി രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഒന്നിൽ ഓക്സിജനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കണം ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജനെ നഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്വീകരിക്കാനൊന്നും വേണം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരുമിച്ച്
ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിനും ഇലക്ട്രോൺ ലോസും ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിനും ഇലക്ട്രോൺ ലോസും ആയിട്ട് മാറപ്പെടും എൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് സി യു പ്ലസ് ഐ ടു യൂസ് സി യു ഐ ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് എസ് യൂസ് എഫ് ഇ എസ് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ നഷ്ടപ്പെടാനോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക സി യു അതായത് കോപ്പറാണ് ആ കോപ്പർ അയോണായിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചാണ് അയോൺസ് ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അയ അയഡിൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ സി യു എന്നുള്ളത് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇ ആയി മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടു എന്നുള്ളത് ഐ ടു പ്ലസ് ടു ഇ ടു ഇ റിസീവ് ചെയ്തു ടു മൈനസ് ടു ഐ ഐ ടു മൈനസ് ഐ അപ്പോൾ രണ്ടും അയോൺസായി മാറി കോപ്പർ കോപ്പർ അയോണായി മാറി അയഡിൻ അയഡൈഡ് അയോണായി മാറി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ആണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ റി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ടു പ്ലസും ടു മൈനസും നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓക്സിജൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സ്പെഷ്യസ് ലോസസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കാൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടൻസിന് അയ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ചില സ ചില സബ്സ്റ്റൻസ് മറ്റ് ചിലതിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അത് ഓക്സിഡേഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റ് ചിലതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചില കെമിക്കൽസ് അത് റെഡ് റിഡക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വിളിക്കുക റിഡക്ഷൻ ഏജൻറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ഉണ്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എവരുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ മുൻപും പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊറോഷനും മറ്റൊന്ന് റാൻസിഡിറ്റിയും കൊറോഷനും റാൻസിഡിറ്റിയും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ ഈസ് എ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് മെറ്റൽസ് ആർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് മോയിസ്ചർ എയറിൻ്റെയും ഈർപ്പത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മെറ്റൽസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൊറോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സിമ്പിൾ ഉദാഹരണമാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സാധനമാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കൊറോഷൻ ആണ് അതൊരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇരുമ്പ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെയധികം വലിയ ഒരു മോണിറ്ററി ലോസാണ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട് ധാരാളം മെത്തേഡുകൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഗാൽവനൈസിങ് അതേപോലെ അലോയിങ് കുറേയധികം മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുൻപ് ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് റാൻസിഡിറ്റി ആണ് റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ്
റാൻസിഡാകും ഫുഡിനെ നശിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ കറിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അത് എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ഇതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഫുഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ തടയും അപ്പം നമുക്കത് ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് റാൻസിഡ് ആവാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി പല കെമിക്കലുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പാക്കഡ് ഫുഡിലൊക്കെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം കെമിക്കലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സുർക്കയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റാൻസിഡിറ്റിയും കൊറോഷനും നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആ ഓക്സിജൻ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ തടയാറാണ് പതിവ് അതിന് നമ്മൾ ഇരുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല മെത്തേഡുകളിൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ പല കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാപ്പുൾ ഓഫ് ഡെസ്ട്രോയിങ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഓറെ ബാക്ടീരിയസ്ഡ് ഓർ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസേഴ്സ് ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ബ്ലീച്ച് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്സിഡൈസേഴ്സ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ടു അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കളേർഡ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ടിനെ കളർ ഇല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലോറിനൊക്കെ ഒരു ഡിസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റിംഗ് ആണ് അത് നല്ല ഓക്സിഡൈസർ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓക്സിഡൻ ഓക്സിജൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡൈസേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതോടുകൂടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസിങ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം